sa keyboard dyan. Yung naingay na yan, may loose sa keyboard. Ingatan na lang. Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Sino pong excited ngayong araw na ito? Palakpakan po natin si Lord. For He is good. Always. Matiin mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, magandang umaga. Heavenly Father, salamat Lord sa napakagandang umaga at sa bagong biyaya na binubuhos mo sa amin araw-araw, Lord. Thank you, Lord, sa anointing mo. Thank you, Lord, sa love. Thank you, Lord, sa, ba- sa tunay na pag-asa na patuloy mong binubuhos sa amin, Lord. And I pray, Lord, na matagpuin mo kami ngayong araw na to at sa darating na araw, Lord. Salamat, Lord, kasi um, hahawakan mo at itatouch mo yung puso namin. Lord, we glorify your name. We let it continue this day, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
sabay-sabay So be
na papuri palakpak si Lord Pwede na po tayo magsiubo. Praise, praise God. Okay. Makikiayos ng live stream, may nag-comment na may static daw. Ah, dahil ng ground. Okay. So, kumusta po kayo? Aba, yung sumagot ng mabuti, talagang mabuti yung <laughs> Kamusta po kayo? Uy, dumarami na ang mabuti. <laughs> okay. Uh, sabi po sa John 15 verse 16, Ako'y hindi ninyo pinili, kundi kayo'y pinili ko. Ito po ang title na isa-share ko sa inyo, Kayo'y pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at ang bunga ninyo'y manatili upang ang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Uh, napakaganda pong verse at inihintay kong mapalagay sa LED. Kaya po... Makikita natin dito na uh, dito na hindi tayo ang pumili kay Lord. May mga tao ang laging sinasabi na mahal na mahal ko po si Lord. Ito lagi sabi ko, praise God at pinili ka ni Lord. Mahal na mahal ko po si Lord, praise God at ikaw ay unang minahal ni Lord. Gusto kong dalhin ang focus kay God. Na kaya kumulang, kaya ka nandito, pinili ka ni Lord. Kaya ka mahal si Lord kasi una kang minahal ni Lord. So, yan. Kayo'y pinili ko. Paano nalalaman kung pinili ka ni God? Makikita natin sa verse nito. Oh, sir, how will I know that God chose me? Kung may pagnanasa kang paglingkuran ang Panginoon. Yun ang iyong unang mararanasan, unang madadama. Kang, kung pinili ka ni Lord, there is a desire within you to serve God. Dahil kung pinili ka niya, ay ang gagawin niya ay itatalaga ka niya upang humayo. Itatalaga. Ano ba sa English na itatalaga? Iya-assign 
i-assign, i-dedicate, itinalaga. Yeah, oh, Kung ikaw ay pinili, nasa puso mo agad, gusto mong paglingkuran si Lord. Ano naman, Pastor, ang paglilingkod na hinahanap ng Diyos? Nandito rin. Ang magbunga at ang bunga ninyo ay manatili. Itinilaga ko kayo, kumayo, at magbunga at ang bunga ninyo ay manatili. Anong ibig sabihin nito? Meron ka agad pag nanasang mag-invite. Sabihin sa iyong parents, sa iyong mga kaibigan, alam mo, ibang feeling ko talaga eh, pagka ako na church hindi mo masabi, pero there is a desire agad na i-share. To win soul, make disciple. Kapag pinili ka, ang pakiramdam mo agad, gusto mong ipag-pray yung family mo yun. Sana Lord God, makakilala sila sa inyo. Nais mo silang mapalapit sa Panginoon. At ano naman po ang binipisyo ng mga pinili? Nasa verse ding ito. At ano mang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Yan ang mga pinili. O sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pinili. Meron po akong babasahin sa inyo na pangyayari na si Jesus ay may pinili. Lucas 19, hanggang sa pababa na to, verse 1. Siya ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At doon ay may isang lalaki ng pangalan ay Sakheyo. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Aba, ay ito ay ano, nagdatrabaho sa BIR. Verse 3 and 4. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya'y pandak, Pilipino. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeyo, dali ka at bumaba ka sapagat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Anong makikita po natin dito? Si Jesus ay namimili pinili niya si Sakeyo. Parang, Sakeyo, pinili kita. Baba, pinili kita. Kasi ang daming tao doon eh. Bakit itong si Sakeyo, itong talagang napagtuunan ng pansin? Kasi si Jesus namimili. And praise God, napili ka. Lucas 19, verse 6 and 7. Kaya't siya'y nagmamadaling bumaba at natutuwa siya ang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Nako, ang daming chismoso pala doon. <laughs> Sa halip na matuwa eh, kung ano-ano pang ginagawang issue. Actually, kung makikita mo, si Sakeyos, wala po siyang magandang katangian para piliin ni Jesus. Actually, nabasa doon na si Sakeyos ay umaman. Most likely, sa paniningil ng sobrang buwis. E ito pong si Sakeyo, Hudyo. Nung panahong yon, ang Israel ay under ng Roma. At nangunguhan ng buwis, nagkukolek ng buwis ang Roma. At ang empleyado, mga Hudyo rin. At ito pong si Sakeyos, ang naniningil ng buwis, overmaningil, at sa hierarchy po ng, ng kasalanan sa panahong yon sa kanilang lipunan, pinakamasama itong mga hudyong naniningil ng buwis at ibinibigay sa Romang sumakop sa kanila. Napakasama ng tingin nila dyan. Mga makapili, hindi loyal sa lahi, talagang napakasama ng tingin nila. Kaya naman po, sa public opinion, napaka against ang public opinion sa pagpunta ni Jesus kina Sakeyo. It was not a popular choice. Pero alam po niyo, walang pwedeng magdikta sa Panginoong Yesus kung 
sino kanyang pipiliin. Wala. Pag wala rin pwedeng pumigil sa kanya kung sino kanyang pipiliin. Sabi ng Panginoon, I will be gracious to whom I want to be gracious. Magiging mapagbiyaya ako sa gusto kong biyayaan. Si Jesus ay nanili at ikaw ang kanyang pinili. At tulad ni Zacchaeo, tayo man ito'y walang katangian para piliin. Pero pinili pa rin niya tayo. If you, yes, you know your strength. Kilala natin ang ating sarili. Hindi naman tayo toong kabutihan. Maaring mabuti tayo kumpara sa iba. Pero hindi po tayo mabuti per se. Ibig ko sabihin, meron ka talagang nagawang mali. May gagawang kang pagkukulang. Pero still, pinili ka ng Diyos. Now, ito ang point ko. Tayo man ay inaasahan ng Panginoong Yesus na mamimili rin. Pinili tayo eh. Parang minahal tayo, kaya nagmamahal tayo. Pinili tayo at inaasahan ng Diyos na pipili rin tayo. Dahil nung pinili tayo ng Panginoong Yesus, talaga namang all out siya sa pagpili eh. Talagang binigay niya lahat. At inaasahan ni Jesus tayo ganun din. Tulad ni Joshua. Si Joshua po ay pumili. Joshua 24 verse 15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sinong inyong paglilingkuran. Ito po si Joshua, ito po general. Kaya ako magsalita ako general din eh. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, Piliin ninyo sa araw na ito kung sinong inyong paglilingkuran. Hindi, ano? Pag general ang nagsasalita sa inyo ng ganyan, pero may sinabi siya. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Mga ama ng tahanan, you are the general of your house. Kapag ikaw ang nagsalita, ay salita ng general. Yung mga amang nandito, kaya pag sinabi mo, kung sa akin at sa pamilya ko, isama mo ang pamilya mo kasi responsibilidad mo yan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Pumili si Joshua. Ayaw po ng Diyos ng hindi namimili. Ayaw ng Diyos ng neutral. Revelation 3:15 and 16. Alam ko ang iyong gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga, nasa gitna, nakaupo sa pader, ayaw pumunta sa kabila. O, o sa kabila, talagang neutral. Isusuka kita mula sa aking bibig. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord nang hindi namimili. Alam niyo si Sakeyo, sabi ko sa inyo kanina, pinili siya eh. Ang daming tao doon. Sakeyo, talaga napili. Baka niya sa puno. Noong tinawag ng Panginoong Yesus si Sakeyo, pwedeng hindi tumugon si Sakeyo, pwedeng isda ni Sakeyo si Jesus. Sabi hindi, nanonood lang ako. Naalala ko na ako nasa Manila long long time ago. Long long time ago. Eh uh, nagninegosyo pa kami noon. Eh ako eh, abang si Melody na sa tindahan, ako naglalakad-lakad. Eh na, natingin ako doon sa mga ano, sabi ng tindera, An ano kong gusto nyo? Sabi ko, hindi, nanonood lang ako, nagtawanan. Sabi ko, bakit kayo nagtawanan? Eh kasi yung nanonood sa sine. Nasa Manila pala ako, ah, pag dito, tumitingin. Ah, sabi ko, ah, mali kayo. Tama ang Tagalog ng Batangas. <laughs> so, pwede sabihin ni Sakayo, hindi, tumitingin lang ako. Pero alam niyo, oo nga at pwedeng mag, ma, hindi piliin ni Sakayo si Jesus. Pwede siyang magdahilan. And we have so many dahilan. We have so many alibis, reasons. Katulad ng ano, Pastor? Uh, 
Kasama ka sa church. Gusto ko makilala mo, Panginoong Nasa. Para maramdaman mo ang kabutihan niya. Eh, <laughs> ano bang bawal sa inyo? Kasi type ko ang buhay ko ngayon eh. Ay baka baguhin niyo ako. Alam mo itong sagot. Type mo lang ang buhay mo ngayon kasi hindi mo pa nararanasan ang kalinisan at ang kalayaang mabuhay kay Kristo. Type mo lang ang isang pagkain kasi hindi mo pa natitikman yung iba. Sabi nung iba, ah, ay nako, sa sarap naman pagka talagang uh, meron di yung bulang lang, meron di yung uh, pinais na dulong, at talaga namang ano, ay maya-maya may nagdala ng crispy pata. <laughs> eh masarap naman yan, pero dinin muna ako sa crispy pata. <laughs> of course, mas healthy ang mga bulang lang, ano. Praise God. Type mo lang kasi hindi mo nararanasan yung iba. Apakasarap mabuhay nang hindi ka inuusig ng konsensya. Hindi naman po ako inuusig. Eh, kasi, pinibisi mo ang sarili mo. Kasi, focus na focus ka sa iba. Talagang hindi mo binibigyan ng pagkakataon na mangusap ang Diyos sa'yo. Papagudin mo ang sarili mo para pagdating mo sa bahay, tutulog na lang ikaw para huwag mong marinig ang konsensya. Nako po, ang konsensya po ay maingay. Kapag lalo na tahimik, kaya sabi ng iba, ayaw ko na, ako'y nababato. Ano gang magawa? Ano gang magawa? Ano gang... Gusto ko'y may kausap. Gusto ko'y may kausap. Pero alam mo, yung buhay na hindi ka inuusig ng konsensya, napakaganda. At kahit pasabihin mo ang type ko ang buhay na ito, alam mo na laging may kulang. May kulang. Ano na mas maganda? Ito yung dati. Ito. Oo nga eh. Hindi <laughs> ka nag-e-eko. So many people have looked and searched for happiness and fulfillment. Pero they came to a point na marirealize nila lagi na may kulang. At sa dami pong naborn again dahil may kulang. So many people have reached the zenith ng kanilang life, yung kanilang victory and everything. And after being in the top, sasabihin nila, bakit ganon? I thought I will be fulfilled. I thought magiging masaya na ako. Bakit may kulang? Sa daming naghanap sa Diyos dahil di yan sa may kulang. Because talagang may kulang. Nilalang tayo ng Diyos na Siya ay nasa puso natin. Kapag ang Panginoong Yesus ay wala sa puso, maghahanap ka na maghahanap ng ilalagay dyan. Lalagyan mo yan ng saya, ng entertainment, lalagyan mo yan ng habis, lalagyan mo yan ng philosophy, wisdom, education, lalagyan mo yan ng uh, kung ano-ano. Pero still, may kulang. Kaya kung sasabihin mong type ko ang buhay ko ngayon, humanda ka, dadating ang point sasabihin mo, may kulang. At ang buhay po na nagre-rebelde sa Diyos, okay lang yan habang wala pang consequences. Pagkaya ni dumating ng consequences, ay tingnan ko lang ang pag sinabi mong, okay, type ko ng buhay ko ngayon. Er, ano pang mga dahilan? Ah, kasabi ko sa inyo, pwedeng hindi tumugon si Sakeyo. Ito pa, mahirap eh. Sinubukan kong magbago, di ko na kaya. Actually, hindi ka naman pinagbabago. Hindi ka pa pinagbabago. Dahil hindi mo talaga kaya baguhin ang sarili mo. Nang ikaw lang. Kailangan mo ang bihaya ng Diyos. Anong pinapagawa sa akin, Pastor? Pinagsisisi ka pa lang. Yung sasabihin mo at aaminin mo na what you are doing is wrong. 
Yung kasi ang pagsisisi, ikaw ay kinukonfirm mo, pumapayag ka, na yung ginagawa mo ay hindi ayon sa sinasabi ng Diyos. Kailangan dumating ka sa puntos na yon. Marami kasi mga tao nasa puntos na nag, nag, nagdadahilan pa. Hindi, lahat na may ginagawa. Are, yan na may ginagawa. Ito naman ay ginagawa ng lahat. Ito naman malimit na marinig natin. Eh. Hindi naman ibig sabihin, ginagawa ng lahat, eh, pwede na. Pinagsisisi ka pa lang at ano? Pinatatanggap kay Jesus ang iyong tagapagligtas. Pag nagpasya ka ng piliin si Jesus, ang pagbabago ay kusang bumubunga. Yan pong mangga, binubumbayan para bumunga. Binubong ba ng pampabunga? Pero sa panahon po namin noon, kita ko, kahit hindi bumbahin ng mga pampabungang chemicals, bumubunga ang mangga. Maaring hindi madami, pero bumubunga siya. Bakit? Kusayang lumalabas. Kapag nagpasya ka, napiliin na talaga si Jesus. Kapag pinagbago ka nang hindi mo pa pinipili si Jesus, magiging napakahirap niya sa iyo, yay mabigat na pasanin. Iiwas ka talaga, iiwas ka sa Christian, iiwas ka sa church, iiwas ka sa anything na magpapaalala sa iyo kay Jesus kasi mabigat yang lagi na lang naririnig na magbago ka, magbago ka, magbago ka. Mahirap yan. Ang pinapagawa lang muna sa atin, piliin mo muna si Jesus. O ano, ano pang mga nag... Ano pang pwedeng maging dahilan ni Sakeyo? Pinili siya ni Jesus. Anong pwedeng maging dahilan ni Sakeyo para hindi rin niya piliin si Jesus? Pwedeng sabihin ni Sakeyo. Anong sasabihin ng mga tao? Ang iba po, hindi pa pinipili si Jesus dahil sa sasabihin ng mga kamag-anak, sasabihin ng mga kamadyong, ng mga amiga, ng ka- yung kanyang mga kabarkada, baka pagtawanan, baka biruin, baka iwanan ng kanyang mga grupo. Huwag maging man-pleaser. Hindi ang sabi ng mga tao ang magdidikta ng iyong aksyon. Huwag mong hayaang sila ang pipili para sa iyo. Huwag mong hayaang ikaw ay susunod lang sa Agos. Hindi tayo pipili dahil marami tayo. Pipili tayo dahil yon ang tama. Sabi sama na kayo sa amin, marami kami. Eh, hindi naman ibig sabihin, marami kayo, tama kayo eh. Are you there? Eh baka po may masaktan. Mama! Minsan talagang may masasaktan sa ating pagpili. Si inay, si tatay, si asawa, kung sino man. Pero ito ang sasabihin ko naman sa iyo. Pipili ka kung sino ang mas ayaw mong saktan. Ang Panginoon ba? O kung sino man? Ito'y malimit na naririnig ko sa mga nagkakaproblema dahil yung kanilang asawa eh merong iba. O yung nag-usap na ba kayo? Oo, oh, eh nung sabi sa'yo? Eh, ako daw naman no ang kanyang mahal at ako daw naman no ang kanyang uuwian at kasama pagtanda. Hmm, abay, very good. Kaganda ng sabi. Alam mo ang tunay na nagmamahal? Ang problema kasi ito eh, may nagsabi sa akin eh, kapag ka daw nagkarelasyon, ay nakakaroon na rin ng connection eh, ng mga, nahihirapan na rin iwanan. Pero alam mo sa pagpili, laging may masasaktan. Pipili ka lang kung sino ang gusto mong saktan. Dahil hanggat hindi ka pumipili, meron kang sinasaktan. <laughs> hindi ko akalain iba ang kanilang interpretasyon. 
Pipili ka kung sino ngayon sasaktan kasi laging may masasaktan. Ay dadahan-dahanin ko, ala naman. Ay ang, ay ang taga, bigla o dahan-dahan, pareho masakit yan. Magandun ng isa na lamang sakit at nang matapos na, kaysa naman sa, ah, ah eh, dalawang buwan na yan. <laughs> dalawang buwan mo na kung tinataga. <laughs> Tingnan po ninyo si, uh, yung mga tao na ang dahilan kaya hindi mo piliin si Jesus. May mga taong ano, eh, ginagawa mong reason kaya hindi mo pa rin ma- pili si Jesus. Sila yung nangangailangan din kay Jesus. Kaya yung mga taong medyo, alay, baka po magalit sa inay, eh, baka po. Kailangan din nila si Jesus. Kapag hindi ka pumili ngayon, hindi nila pipiliin si Jesus sa bandang, sa banda-banda riyan. Bakit? Eh, hindi ka nga nanindigan. Kaya pa sila. They will only pick Jesus, they will only choose Jesus pag nakita, nanindigan ka. Mahirap ngayon, pero sa banda-banda diyan, they will see it. Aba, ay talagang, tinan nyo ha, Lucas 19 verse 3. Kasi naniniwala ako lahat ng tao, alaman nila o hindi, sila'y nagnanais makilala ang Panginoon. Hindi lang nin, nila magawa for some reason. Lucas 19 verse 3. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, so balit hindi magawa. Si Sakeyo, ha? Of course, meron siyang reason. Kung ikaw ay maninindigan at pipiliin mo si Jesus, ito po ang mangyayari. Mapapansin ng iba na ikaw ay iba na. Iisipin nilang nakita mo na ang hinahanap rin nila. Nakita mo na ang pupuno sa kulang. Yung sabi ko sa inyo, laging mayroong pakiramdam kang may kulang. Nakita mo na yung pupuno sa kulang. Lalapit sila sa iyo kasi kailangan nila yung nasa iyo. Kailangan nila si Jesus. Makikita nila na inayos ni God ang buhay mo. Yan po kasi ang unang nangyayari sa mga taong pinili si Jesus. Inaayos ni Jesus ang buhay ng taong yon. Ako naman po ayos ang buhay. Akala mo lang yun. Naging may ayusin. At nais rin nilang mayos ang buhay nila. Mababalitaan nilang gumaling ka sa sakit. At gusto rin nila yon. Mapapakinig nilang nagpapalayos ka ng demonyo. At lalapit sila dahil kailangan nila noon. Mapapansin nilang pinagpapala ka. One of the very obvious na makikita sa mga sa mga anak ng Diyos, ay, there is a blessing. Masaya ka. At gusto nila yon. Kapatid, kung hindi ka pipili ngayon, yung mga tao na nagiging dahilan mo kaya hindi ka pumili, hindi rin sila lalapit sa Panginoon. At hindi nila makikita itong mga sinabi ko sa inyong nangyayari sa mga taong pumili sa Panginoong Yesus. Lahat yun nagsisimula lamang kapag pinili mong Panginoong Yesus. Now, kung pinili mong huwag mamili, may pinili ka na. Matthew 12, 13. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Hindi mo pe pwedeng, Panginoon, ako naman eh, hindi naman ako laban sa iyo. Okay, dito lamang ako sa media-media. Neutral lang para wag namang ma-over, wag ma-extreme. Ang sabi ng Panginoon, ang hindi panig sa akin, laban sa akin. Ang hindi ko kasamang nagtitip, nagtitipon, ay nagkakalat. Kahirap naman masabi, ah, ay nagkakalat. Saan mang pagkakataon, yung mga dom- double-minded person, they are unstable in all their ways. Yung mga hindi makapagpasya, ayan na yan, oh. unstable yan. Yung pong hindi pagpapasya, yan ay magastos, it is costly. Tignan mo sa pagpili ng course. Ikaw ay dati, ang iyong major ay accounting. Mamaya nalaman mo na yung numbers pala, hindi kayo magkaibigan ng numbers. Lumipat ka, gusto mo yung walang numbers. Dito na po ako mag-EHRM. Nalaman mo 
hindi ko pala bagay sa akin yung HRM. Kasi mga sasakay sa barko, minsan ayaw ko niyan. Nagpalipat-lipat ka at ang iyong magulang, ramdam na ramdam ang pagpapalipat-lipat mo. Indecision is very costly. Indecision ay nagpapahirap ng buhay. Sabi ng isang bata, ay ayaw ko po ng course na yan, matagal. Alam mo, kung ano mang course yung matagal na yan, lalampas din naman ang mga taon. Ano man course ang kunin mo, lalampas din ang mga taon. Piliin mo lang na pag lumampas yung mga taong yan, ay ano ka ba? Magiging ano ka pag lampas ng taong yon? Halimbawa, ilang taon ng engineering? Five. Ay, ay napakatagal ho, five. Dadaan din naman yung five years. Ay di mamili ka kung pagkatapos ng five years, eh, engineer ka o engineer. Ano pa sabi nila? Eh, ayaw ko po, ayaw ko po at mahal. Mahal yan. Alam mo, kapag inunahan mo ng mahal, hindi ka na maghahanap ng solusyon. One of the most expensive courses ay medicine. Pero I found out, dito pala sa CLSU, kagayang, somewhere in kagayan na medical school. Hindi ko alam kung tama yung sinabi. May kausap ako eh, kahapon, ang tuition 30,000 lamang. Maliit po yon sa medicine. Pero hindi yon. Pag ikaw ay natanggap nila, bibigyan ka ng government ng alawan, 65,000. Lamang ka pa. Tubo ka pa. E minsan hindi, dahil nasa isip agad na mahal, hindi na, hindi na nagtatanong, hindi na, nagagaw, hindi na naghahanap ng solusyon. Ayaw at mahirap daw. Ang mahirap na course ay oportunidad ng pag-asenso. Kaya nga mahirap eh. Dahil mahirap, pagkatapos ng mga yan, sa mahal sumingil. Yung iba naman, ang gustong course ay depende sa college. Eh gusto ko po sa college na rin, ano ba talaga ang gusto mo? School o makatapos? Ang iba naman, ang gustong course ay yung may cute na kaklase. Ano ba ang gusto mo? Mag-asawa o makatapos? Hindi mo kasi alam ang gusto mo, kaya hindi ka makapag -desisyon. At yung mga tao na double-minded, nako, napaka-unstable niyan. Hindi maintindihan ng magulang. Okay. So sabihin mo ha, ako ay magpapasya. Ako ay pipili. Si Jesus ang pinili ko. Okay. Nung pinili ka ni Jesus, nag-commit siya sa'yo. All out si Jesus sa'yo. All out. Namatay siya para sa'yo. Hindi siya nahihiyang tawagin mo siyang kaibigan. Diyos, kaibigan mo. At hindi siya nahihiya. Hindi ka rin niya ikinahihiya sa harap ng ama. Namamagitan siya sa'yo eh. Para sa ama. Hindi siya nahihiya. Talagang mis miskinapalpak ka. Sasabi ng Panginoong Yesus. Ito po yung uh, binayada ng aking dugo. Yung po, yung pong palpak na yun. Hindi siya nahihiya. Di ba tayo, pag yung kasama natin medyo napalpak, medyo umi... Ay, naku, nagsobra naman. Ano ba yan? Pero si Jesus, hindi. Sabi na ama, sigurado ka, yun ba? Opo. Yung po nakapula, yun po yung. Sure ka? Opo. Hindi po ko nahihiya. <laughs> Kakatuwa si Jesus, ano? Ganun siya eh. Pag pumili siya, all out. Pag pumili siya, pili. Na ma siya ang naghihiganti para sa iyo. Ibinibigay niya pangangailangan mo. Bakit? Dahil pumili siya eh. Ganon siya pumili. At kapatid, may sasabihin ako sa iyo, ikaw ang kanyang napili. Eh, pastor, pinili ko naman si Jesus. Kaya lang, sinamahan ko siyempre ng iba. Pinili ko rin si ano at pinili ko rin si ano. Uy, ang dami-dami nila. Barkada sila. <laughs> Kapatid, si Jesus lang. Sabi kasi sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, 
Walang kaligtasan sa kanino pa man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Wala. Ito po, ang pinanggaling ang verse na ito, describe si Jesus. Walang kaligtasan sa kanino pa man. Kaya yung kung sino-sino idinadagdag mo kay Jesus, walang kaligtasan sa kanila. Sapagkat walang ibang pangalan. Kung ang pangalan niyan hindi Jesus, hindi pwede. Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit. Jesus lang ang ibinigay sa mga tao upang ating ikaligtas. Kaya kung may sasama ka pa diyan na pinili mo, kapatid, hindi mo pinili si Jesus. Gusto ni Jesus, siya lang o wag na siya. Kaya naman pala naihambing ng Bible si Jesus bilang lalaking magpapakasal at ang church bilang babaeng pakakasalan. Talaga namang pagpumili ang babae ay dapat siya lang. Hindi naman pwede may kasama pang iba. Gayon din naman ang lalaki. Yun ang ibig sabihin ng pili. Now, pag si Jesus ang pinili mo, hindi ka lang, di ba sabi ko sa inyo kanina, ang unang katangian ng mga taong pinili si Jesus, sila ay binibigyan ng Diyos ng desire na maglingkod sa Kanya, humahayo, at sila'y namumunga, ibig sabihin, nagwi-win soul make disciples. Amen po ba? Hindi lamang sila mag-aakay ng mga tao mapalapit sa Panginoon. Hindi lang nila nanaisin ang kanilang pamilya makakilala sa Panginoon, ang kanyang mga kabarkada ay makakilala sa Panginoon. Hindi lang. Ano pa yon? Magbubunga rin sila ng mabubuting gawa. Kitang-kita po ang pagbabago kay Sakeyo. Gayong hindi pa naman hinihiling ni Jesus na magbago siya. Humain lang si Jesus sa kanila eh. Pero nagkusa si Sakeyo, may kumilos agad sa puso niya na pagbabago. Pinili lang naman siya ni Jesus at pinili lang ni Sakeyo si Jesus. Pero ano ang naging resulta? Babasahin ko sa inyo, Lucas 19 verse 8. Si Sakeyo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninomang tao, babayaran ko siya ng apat na uli. Look at this. Ni hindi sinabi ni Jesus, magbago ka. Ni hindi sinabi, siguro may nagsasabi sa kanya yung mga tao, ay basta man tao yan, magbago na dapat yan. Pero hindi noon binago si Sakeyo. Anong nagbago kay Sakeyo? Nung pinili siya ni Jesus at nung pinili niya si Jesus, kusang lumabas ang pagbabago. Kaya mga asawa, huwag niyo laging uh, inag ang inyong asawa. Kailan ka magbabago? Kailan ka magbabago? Ganyan ka nang ganyan. Inuulit-ulit mo yan. Pag ikay nagpaganyan, pupunta ka impyerno. Anong gagawin ko, Pastor? Ipanalangin mo nang ipanalangin. Pinagpe-pray ko, eh, kulang pa. Ilang beses ka ba nananalangin? Isa ho, dagdagan mo. Eh wala ho eh, ipag-pray mong unan, pag eh, tumulog doon sa unan yun, biglang, oh, ano ba to, ano ba to? Pray ng pray, at anong, at anong gagawin mo? Do everything para mailapit siya sa Panginoon. Kailangan dumating siya sa puntos na pipiliin niya si Jesus. Kaya siya ganyan, hindi pa niya pinipili si Jesus. Umaaten, pero hindi pinipili si Jesus. Meron pong ganon, Yes. Ano bang nangyari kay Sakeyo? Anong, pagbo, anong pagbabagong naganap kay Sakeyo? Ito ang sabi. Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ibinibigay ko sa mga dukha. Anong pagbabago? Si Sakeyo's naging giver. Ang mga taong pinili si Jesus nagiging giver. Pag ang kasama mo'y kuripot pa, hindi pa niyan pinili si Jesus. <laughs> Alam mo, ang pagtuturo sa kanino man para maging giver ay napakahirap. Kasi po, lalo na ang lalaki na bread, breadwinner, yan ay mga takot. O kung sino man, 
Yang mga tao na takot mawalan, makulangan, mabawasan, hindi yan magbibigay. Takot. Pero once pinili niya si Jesus, ano bang pangako doon? Sa una kong binasa sa inyo sa John, at ano mang kanyang hingin ay ibibigay sa kanya ng ama sa pamamagitan ni Jesus. Once pinili niya si Jesus, nawawala ang takot. Pero yung mga hindi pa pinipili si Jesus, pag pinili mo si Jesus, ay talagang all out ka sa kanya, pinili mo na eh. May mga pangako siya sa'yo. Pero yung mga taong hindi pinili si Jesus, takot siya. Turuan mo man niyang magbigay, takot. Pero may sasabihin ako sa iyo, oh I pray, makawala tayo sa takot. Makawala sa takot because there are principles, may mga prinsipyo ang Biblia na kapag ginawa mo, mapapagpala ka. At alam ko na itong mga prinsipyo ito, most of the time is going against your fear, going against your takot. Pero mga anak ng Diyos, lampasan mo yung takot na yun. Ang lahat na pinipili ang Panginoong Yesus nagiging giver. Katulad ni Sakeyo. Ano pa, ano pa? Uh, minsan po, hindi mo na kailangan sabihan ng isang tao na mali ang ginagawa niya. Malimit kasi ito ang nangyayari. Nag-aaway kasi idinidiin ng isa yung pagkakamali ng isang tao. Ang ginagawa naman ng isa ay nagdi-defend, pinagtatanggol lang sarili. May sasabihin ako sa inyo. Hindi na nyo kailangan sabihan ng tao na mali ang ginagawa niya. Most of the time. Yan ay magmamatigas lang. Magdadahilan using so many reasons, emotional reasons, whatever. Pero ito po, alam niya sa loob niya na mali siya. At pag na-encounter niya si Jesus, aaminin niya yon. Ang napakatindi pong magpalambot ng puso ay ang Panginoong Yesus. Kapag ikaw na nalangin na at ikaw ay nagpa, Lord, sabihin mo naman sa akin, ano bang, you talk to me, Lord God. At sasabihin ng Panginoon sa iyo, ay naku, sa nga, Lord, sorry po, sorry po. Ang tindi ni Lord magpalambot ng puso, pero yung taong malayo sa, sa Panginoon, ang titikas ng mga yan. Hindi niya naaminin ang mali niya. Magdadahilan na magdadahilan niya. Ay, kaya ako naman nagawa yun, nagawa mo rin eh. Pero tingnan po ninyo nangyari kay Sakeyo nung na-encounter niya si Jesus. At kung sa pamamagitan ng pandaraya, makikibalik ng verse, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng apat na ulit. Ni hindi sinabi ng Panginoong Yesus, Nandaya ka, alam ko yon. Wala na, umamin na si Sakeyo. Ang dami-daming tao nag-aako sa sakayo, masakayo, masama kang tao, magnanakaw ka. Wala lang kay sakayo. Dahil trabaho ko tao. Ito ang takbo ng uh, lipunan. Ito'y sistema na may pasensya kayo. Ako ang napili. Malakas ako sa Roma. Ganyan talaga. Panapanahon yan. Ang daming mga dahilan. Pero nung na-encounter na ni sakayo si Jesus, uh, inaamin ko na po kung ako po eh, nakapaningil ng sobra. Kung kanino man, eh, babayaran ko siya ng apat na ulit. Grabing pagbabago. Walang akusasyon. Walang pagsasabing, mali ka, mali ka, mali ka. Wala. Lumapit lamang sa Panginoong Yesus. Pinili ni Jesus at pinili rin niya, niya si Jesus. At ano nangyari? Bumunga na ng mabubuting gawa. Are you there? Ang taong pinili si Jesus, nagiging anes. Napakalungkot po kapag kinokomplement tayo for being anes. Ay, nakakatuwa ka naman your very anes. Kasi po, kaya, kaya malungkot. Ito naman talaga dapat ang normal na kilos. Meron pa nagpas- nagpasalamat, napuri ka dahil, uy, pinupuri kita dahil kumakain ka. Wala, wala. Kasi normal yun eh. Normal yung nagda- normal lang kumakain, nang hindi normal yung nagda-diet. Yun ang napupuri. Pero pag pinuri ka dahil anes ka, kapatid, nakakalungkot. Kasi ang pagiging anes should be a normal kilos. Da, pero nangyayari na ito eh kasi ang kasinungalingan po ay pangkaraniwan eh. Ang taong anes, napaka-rare commodity, commodity.
Kaya naman po, kapag nakakita ng driver na nagsauli ng naiwang bag na may pera, pipicturean niyan, pararangalan, bibigyan ng certificate. Yung janitor na nagsauli ng cellphone, pasasalamatan niyan, pasisikatin. Bakit po? Kasi pag nakakita ka ng taong tapat ngayon, nakakita ka ng ginto. Being honest sa sinasabi o ginagawa ay resulta ng pagpili mo kay Jesus. Pag pinili mo si Jesus, ang susunod dyan, ikaw ay magiging honest. Kasi nasa katotohanan ka na eh. Ayaw mo na ng mga kasinungalingan. Tulad ni Zacchaeus, he chose to be honest. You know what? Na, medyo pahabain ko ng, ng konti itong honesty. Uh, sabi ng iba'y honest. Ang honest people are strong people. They are not afraid of what might happen kung sila'y magiging honest. Yung iba talaga, nag-iisipan ng dahilan ng mga ano, nagsisinungaling para wag sakta ng sino man eh. Pero yung mga taong very honest, I would say they are very strong people. Yung bang mangyari na mangyayari, pero hindi ako magsisinungaling. Si Sakeyo, sa aminin ng sarili na siya nandaya, that is a strength of character. Yung aaminin mo, ako yung nandaya. Iba yun? Honesty is still the best policy. Kaya po, halimbawa, may nagbigay sa'yo ng pagkain. Tinanong ka, nagustuhan mo? Ay ayaw mo manakit ng damdamin. Oo, oh, oo. Oh. Huwag ka namat na bulok sa inyo, di mo kinain. Nagustuhan ko. Ang problema sa mga nagsisinungaling, kailangan mong magsinungaling para takluban ang una mong sinabing kasinungalingan. Kaya palubog ka ng palubog. Hanggang sa dulo, hindi mo na alam ang totoo. Sabi sa iyo, wow, nagustuhan mo pala. Sige, dadalang ko uli ikaw. Ha? Nako, wag ngayon. Puno ang ref. Huwag ka naman at walang kakalaman-laman ng rep kasi tinatakluban mo yung una mong kasi nungaling ang sinabi. Eh ano ka namang sabihin? Uh, okay naman pero hindi ko type ang ganun eh. Hindi kasi ako nakain ng durian. Baka durian ang binigay. Alam mo nakakatawa ang durian? May nakita ko sa Facebook. Naamoy ng pusa. Nag, nagkaykay yung pusa. Tinatabunan ng lupa, napakamala niyang dumi. Kami ng pusa ay pareho ang aming thinking. Hindi <laughs> ko, ko mga gusto ng durian, pero gusto ko yung candy. Okay? So, ang pagsisinungaling po ay ugali ng Diablo. John 8.44 Kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya'y nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya alam mo, kung if ever nagka, nagsisinungaling tayo, white lies, half truth, baguhin na natin. Minsan kasi lumaki tayo sa tahanan na ang pagsisinungaling ay normal. O lumaki tayo sa environment na para bagang okay lang na magyabang o magsinungaling. Pero iba na ang mga taong pinili si Jesus. Ayaw na niyang masabihang ang kanyang amay ang Diablo dahil ang Diablo ay likas na sinungaling. Kaya, be strong. Kung kailangan sabihin ang katotohanan at may magagalit, anggapin mo na. Mas magaling pa rin yung sinabi mong katotohanan. Kapag ginawa mo yon, kita ng Panginoon yon at alam mo, sasabihin ng Panginoon, ay dahil ikay naging tapat, ako nang bahala na mag-ayos na yung nangyaring yan. Sabihin mo sa katabi mo, be honest. May mga, noong una, ito'y problema ko, mahilig ako magpaganda ng kwento. Mahilig ako sa kwentuhan eh. At sa pagpapaganda ng kwento, minsan, na, na, nadadagdagan mo. Oo, oh, ay, biro mo'y sumuyot ako sa basketball ha, sumuyot ako ha. Ay, ako'y nasa, nasa half line. Ano ka tawag sa kalahat eh? Nasa half court ako eh. Inihagis kong bola eh, shoot eh. 
ay napasarap ng kwento, eh, wala naman sa half-courtet, nasa three points pa lang eh. Yan nga, pagpapasarap ng kwento, ang problema din yan, pag sa tagal mo nang kinukwento, nalilimutan mo na kung anong totoo. Kaya kung meron kang mga habit noon na sa tingin mo ay eh, harmless, hindi po harmless yon, kasi sa banda-banda dyan, eh, yung sistema mo kakainin yan, magiging madali sa iyo ang magsinungaling. Gusto natin ng ibang tao ay anes sa atin. Amen po ba? Gusto natin yung tao ay anes. Gusto natin, ang kaibigan natin anes. Then kung gusto natin yon, maging anes din tayo sa kanila. Colossians 3 verse 9. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Huwag kayong magsinungaling. Eh, papano pastor, pag, nagtan- pag nagtanong sa akin, ang tanong, maganda ba ako? Anong sasabihin ko? <laughs> Alam mo, merong katotohan ang nasasabi mo sa magandang paraan. Ay, ano nga po ang sabihin mo? Hindi ka pangit. Hindi, ang tanong ko kung maganda ako, hindi ka nga pangit. <laughs> o kaya, lahat tayo ay maganda. Nilalang tayo ayong sa wangis ng Diyos. O kita mo, hindi ka nagsisinungaling. Hindi, pastor, eh, talagang pinipilit niya ako eh, kung, kung siya daw ay maganda. Eh, kung talagang namimil, di sabihin mo ng totoo. Sama mo naman, pastor, sinasaktal mo, damdamin ko. Sabihin mo, totoo siya yung maganda. Kaya, okay? Anyway, biyaya ng Diyos kay Kilo sa atin. Basta, nakaset ang ating mind, ayaw ko magsinungaling. Lahat ng relasyon ay tumitibay sa honesty. Pag nahuli ka once na nagsinungaling, mag-iisip na yung taong yan na trabahon mo na ang pagsisinungaling. Kaya kapatid, mag-iingat ka sa mga relasyon. Kapag ka ikaw ay kumilos sa pagsisinungaling, kikilos na yung karelasyon mo sa hinala. Hindi ka napagtitiwalaan. Yan laging may tamang duda sa'yo. Kasi yung sinabi mo noong una, hindi mo tinupad, hindi mo tinupad. Yung susunod, duda na sa'yo. Sinungaling yan. That the truth will be your safety. Katotohanan na mag-iingat sa'yo. Kung gusto mo na huwag kang magkaproblema sa dulo, choose to be honest from the beginning. Because anumang galing nating itago ang katotohanan, the truth will eventually come out. Pastor, pinili ko na po si Jesus. May sinabi po si Winston Churchill. Sabi niya, I no longer listen to what people say. I just watch what they do. Behavior never lies. Kung pinili mo si Jesus, may bunga ka sa kalulawa, may bunga ka sa gawa, may bunga ka sa iyong kilos. Yun na lang, medyo nagtagal ako doon sa honesty kasi yun ang naging bunga kay Sakeyo. Pero enough to say, kapatid, nagiintay ang Panginoon, matagal ka na niyang pinili, nag expect ang Panginoon na pipiliin mo din siya. Alam ba ninyo ang naging resulta, Lucas 19, verse 9 and 10? At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan sapagat siya man ay anak ni Abraham, sapagat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Papaano nalaman ni Jesus, papaano nag-declare si Jesus na si Zacchaeus ay born again na, ligtas na? Kasi sabi niya, Dumating sa bahay na ito ngayon ng kaligtasan, nakita ni Jesus sa gawa. Ay, ako po ay magbibigay na sa mga may hirap at kung ako po ay may nadaya, ibabalik ko po ng apat na beses yung aking nadaya. Sabi ng Panginoong Yesus, dumating na ang kaligtasan sa bahay na ito. Kapatid, behavior never lies. Ang pagpili mo kay Yesus ay magre-resulta sa iyong kilos. Kapatid, pinapaalala ko, pinili ka ni Jesus. Pwedeng hindi, 
pero pinili ka. Kung, hang, kung anumang dahilan mo, kaya hanggang ngayon hindi mo maibigay ang iyong quality decision at sabihin, pinipili ko rin si Jesus, anumang dahilan mo. Alam mong hindi totoo yun. Alam mong sa loob mo may kulang. Alam mong may hinahanap ka na hanggang ngayon na hindi mo pa natatagpuan. Huwag ka nang mabuhay sa kasinungalingan, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng Diablo. Alam mo ang totoo. Alam mong hindi mo pa pinipili si Jesus. And there is always a call from God asking you, Anak, pinili kita. Piliin mo na ako. Ayaw ko nang masaktan ka. Ayaw ko nang mapariwara ang buhay mo at ang pamilya mo at lahat na naka... Kasi huwag mong isipin ang desisyon mo ay ikaw lamang ang maapektuhan. Kung noong pinili mo si Jesus na apektuhan ang pamilya mo, naapektuhan ang mga nasa palibot mo, sila may nakakilala sa Panginoon, umayos ang buhay nila, ang hindi mo pagpili kay Jesus, nakaka-epekto rin sa iba. Nakaka-epekto rin sa pamilya mo. Don't ever think na ikaw lamang naapektuhan, lalo na kung ikaw ay ama ng tahanan. Napakatindi ng iyong gagawin pagpili at, at, at pagdideside. Pero ito'y kahit sa kanino, don't ever think na hindi naapektuhan ng iba sa iyong mga desisyon. Piliin mo si Jesus dahil kayo'y pinili rin. Ngayon, there is a call na ipagtawag. Ano ka po, Pastor, ang nangyayari sa mga taong pinipili si Jesus? Unang-una, mag-iimbita ka. Hindi mo titigilan yung kapitbahay mong yan. Gagawan mo ng paraan. Pare, pare, sumama ka. Matindi talagang Panginoon, napakabuti niya. Nung, nung siya'y nag next day nandun ka, mare pare talaga. Kung ito talaga hindi totoo, hindi ko ito gagawin eh. Talagang totoo siyang Panginoong Yesus. Meron ka ng pagnanasang paglingkuran siya. May meron ka ng pagnanasang bumunga at manatili ang bunga. Aalagaan mo yon, Aalagaan mo yung inimbita mo. Ano pa nagiging resulta sa mga taong pinili ang Panginoong Yesus? May nagbabago sa kanyang kilos. Meron. Lagi ko sinasabi, hindi ako nakayang baguhin ng inay. Hindi ako nakayang baguhin ng asawa ko. Pero noong ako ay naran, naramdaman ko ang pagpili ng Panginoong Yesus at sinabi ko, Yes, Lord! Nandoon lumabas ang maraming pagbabago. Hindi ko kailanman pipilitin ng sino mang magbago kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang gag- gawin yun at alam ko hindi mo kaya. Pero kapatid, huwag kang matakot. Pilihin mo ngayon ng Panginoong Yesus yung totohanan na, yung totohanan na. At umasa ka. Ang Panginoong Yesus ay kikilo sa'yo ng napaka makapangyarihan. God is blessing you. God is blessing us because He is a gracious God. He is a good Father. He is a provider. Pero kapatid, ang pinakamatinding pagpapala, if you will ask me, ay yung makita mo na ikaw ay nagbabago para sa kabutihan. Dahil hindi ito nakaya ng sino man ni hindi mo nakaya. Pastor, mahirap. Parang hindi ko yata kayang iwan ang aking mundo. Mahirap lang kasi di mo pa nasusubukan. Mahirap lang kasi hindi mo pa natatry. Ang sabi ni Lord, wala kang iiwan na hindi niya ibibigay sa iyo ng mas maganda, mas marami, mas matindi. Ano man yan. Wala ditong condemnation ha? Kung talagang ngayon gusto mong piliin ang Panginoong Yesus, meron kang gagawin. There is no condemnation. Huwag kang magalala, walang titingin sa'yo ng mababa kung hindi ka pa talaga makapagpasya. Pero kung kinakatokonan ng Panginoon, wag mo nang patagalin. 
napakadaming gustong gawin ng Panginoon kasama ka na hindi mangyari dahil wala pa yung quality decision. Lord, pinipili na rin kita. So ngayon, pinipili mo si Jesus, tumayo ka. Yung hindi mo talaga kaya pa, wag. Okay lang yon. na dinidil si Lord sa iyo. Ano man 'yon. Na alam mong napakatagal na. Hindi ka pa talaga makalaya-laya doon. Isa na lang ang hinihintay ng Diyos para ang kapangyarihan niya ay kumilos ng matindi sa iyo. Yung quality yes, yung sasabihin mo, sige Jesus, pinipili kita. God is talking to you right now. May mga gawa na gusto ni Lord maayos na. Merong behavior na gusto ni Lord maging maging matuwid na. This is the time. Piliin mo si Lord. Sa nakakapagsinungaling pa, this is the time that you will decide I will be honest. Minsan may nagagawa pa rin tayo na alam natin hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. This is the time. Piliin mo na ang Panginoong Jesus na siyang pumili sa iyo.
for a very long time, umaaten ka, pero meron kang hindi nagagawa. Wala pa talaga yung apoy para imbitahan sa kaibigan, nahihiya ka pa, sabihin, hindi mo alam man sasabihin mo. Ang sabi ng Panginoon, wag kang matakot kapag humarap ka sa harap ng hari o o nino man, ako ang maglalagay ng salita sa iyong bibig. Ngayon, dahil pinili mo ng Panginoong Yesus, the passion is there, gusto mo siyang paglingkuran at papano mo siyang paglilingkuran, hahayo ka. Pupuntahan mo si kaibigan mo, pupuntahan mo si kumari mo, si kumpare mo. May matapos mong ipagpreya, niimbitahin mo, you will do anything. Bakit? Kasi gusto mong maranasan niya ang nararanasan mo. Gusto mong makasama siya sa kaharian ng Panginoong Yesus. Gusto mo ang pagdating ng araw ay nasa langit din siya. Gusto mo yon Dahil pinili mo ang Panginoong Yesus at sa lahat na pinili ang Panginoong Yesus, again, awitin mo ang awit na ito. Lahat na pinili ang Panginoong Yesus. Ikaw na alam mo na pinili mo si Jesus ngayon. For a very long time, maaari kinag-aaten, hindi kinakakarinig, pero walang quality. Lord, sige, pinipili kita. Alam mo bang ginawa mo? Nilagay mo ang sarili mo sa puntos na come what may. Sige Lord, kahit anong mangyari, pinili kita. Kahit anong mangyari, pinili kita. Kung ikaw yon, yung alam mo na quality decision na yan, yung hindi ka natakot, kahit anong mangyari, Lord God, pinili na kita. Kahit pa itong mga pagbabago mangyayari sa akin will, will affect others, pinili na kita. Kahit pa anong mangyari, pinili na kita. E, kung ikaw yung taong yon, yung talagang quality decision, ha? Punta ka dito sa una. Let me pray for you. Let me pray for you. Magtatapat sa'yo Maglilingkod ako Diyos, kay buti mo. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, hindi kita bibiruhin. Magkadapan sa'yo, maghilingkod ako. Sabi ng John 15 verse 16, Ako hindi ninyo pinili, kundi kayo'y pinili ko. Kayo'y nandito ngayon sa harapan, hindi dahil pinili nyo ako. Kumilos ang biyaya ko sa inyo nung kayo'y pinili ko, kaya kayo'y nandito ngayon sa harapan. At sabi ng John 15 verse 16, Itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo, 
magbunga at ang bunga ninyo'y manatili. Itinilaga ko kayo upang mag-akay ng maraming tao. At yung mga tao ngayon, mailapit ninyo sa pana ng Panginoong Yesus. At yung mga tao ngayon, manatili sa Panginoon. Itinilaga kayo ng Panginoon sa gawain ngayon. At sabi ng John 15:16, upang ang anumang inyong hingin sa ama, sa aking pangalan, ay ibigay niya sa inyo. Kapatid, kung sabi ni Winston Churchill, sa behavior siya tumitingin. Sabi ng Panginoong Hesus, sa puso siya tumitingin. Kita ng Diyos ang puso ng mga tao na pinili siya ngayon. At dahil pinili mo ang Panginoong Hesus, kita na ni Lord John, gawin mo ito ngayon. Ano mang inyong hingin sama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Sa mga pumili sa Panginoong Hesus, may utos sa inyo. Ano mang inyong hingin sa Ama ay ibibigay niya sa inyo. Kaya ngayon, humingi ka sa Ama. Humingi ka sa Ama. Akala kasi natin kapag tayo pinipili natin sa Panginoong Yesus, tayo nagsasakripisyo lang, namamatay sa sarili. <laughs> Hindi natin alam. Pag ginawa mo yan, ito ang sabi ng Diyos sa iyo, humingi ka sa Ama at ibibigay niya sa iyo. Close your eyes at ano mang iyong hingin, hingin mo ngayon sa Ama. upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibigay niya sa inyo. Hindi mo kayang talunin si God sa bigayan. Nung binigay mo ang iyong oo, humanda ka naman sa kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Sige, hingin mo. Ikaw lamang ang nagtiwas sa aking O Diyos, ikita Pinigoyin Magkatipat sa'yo Paglilingkod ako O Diyos, kayo Let the people of God sing And Lord, this is our prayer. For the very last time, everybody. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita pinigawin. Magtatapas sa iyo. O Panginoon Diyos, yun po ay ayon sa biyaya mo, Panginoon. Hindi ka namin bibiguin sa biyaya mo, Lord God. Magiging tapat kami, maglilingkod kami, Lord God. Sa biyaya mo, Panginoon, mag-aakay kami ng maraming tao na mapalapit sa iyo, Lord God. Lord, that passion, that fire to win soul, make disciple will always be there, Lord God, sa biyaya mo, Lord God. At ang mama na natili itong mga taong ito sa paanan mo, Lord. At Panginoon, maraming din salamat sa pagbabago ng buhay dahil pinili ka namin, Panginoon. Ikaw ay kumikilos sa amin. At Lord God, lahat na nandito ngayon, Lord God, lahat na pinili ka 
I dedicate them to you, Panginoon. All of them, Lord God. Salamat po, Lord God, sapagkat kakaibang buhay na Panginoon ang kanilang nararanasan. Salamat po sa answered prayers, Panginoon. Ikaw ang may sabi, Panginoon, humingi kami sa masangalan ng Panginoong Yesus sa iyo na ibibigay mo. Kaya, Lord God, tinut- ginawa namin in obedience to your word, O God. Kaya, salamat po sa answered prayers, Panginoon. Salamat po. This we pray in Jesus' name.